除菌更洁净，健康护全家。欢迎您收看由雕牌除菌洗衣液独家冠名播出的《了不起的集结》。欢迎收看严肃认真、有点鸡汤的《了不起的集结》。在上一期节目中，大家一定发现，昔日的挑战天团六人组变成了五个人。其实韩老师今天按理说应该是六个人参加比赛啊、oh. 啊！但是那个乐嘉呀，呃，由于某些大家可能都，呃，比较了了解的这个身体问题，所以说不能来参加比赛了。哎呦，我还真不太了解，你把这事跟我说一下吧。嗯、呃，这事还不,不太适合细说，<笑>这个事。老乐虽然暂别，但他却刻在我们深深的脑海里。因为这个光头鸡血大叔，人生如戏，太精彩。就比如他是军旅片中的绝对男主角。我哥们长，我有话要说，不允许你说。第一个，偶尔猝不及防，他还能给你上演一部动作片。我应该选择。对呀、啊、对呀、啊，就是叫叫哥，你别打，那就把他按下来打一顿你。听他讲，听他讲，听他讲。更厉害的是，他能舌战群儒，抢夺戏码，成为绝对的戏霸。的挑战有可能是我一生当中最重要的转折。你挡我镜头了，你挡我镜头了。我一直在问我自己是不是一个很好的一个商人，挡我镜头了。可可是导演说是可以随便挡我，你也挡我了。那到底到底可以走还不可以走？再威风的老乐也会常常切换频道，从鸡血大叔变成了一个好奇宝。拿为什么小天来这个梗给我解释一下？兄弟，你是韩国人还是中国人？为什么不能吃？那个摊贩的人叫什么？真的结束了吗？此刻，让我们一起怀念老乐最最经典的形象。虽然他才离开短短一周，但兄弟们却无时不刻不在想他。在什么情况下会没有力？五期节目中，挑战者们从陌生变成兄弟齐心，那是因为他们都有勇于挑战的精神。了不起的挑战者第五名，消防员乐嘉。当你摘下墨镜的那一瞬间，还真叫人有些心疼。你不因身体原因而放弃自我挑战，最了不起的是你的坚持与乐观。了不起的挑战者第四名，棒棒工乐嘉和沙溢，在重庆蜿蜒的山路上，肩扛百斤，爬坡上坎，走街串巷，这不仅仅是一次职业的体验，更是一次了不起的担当。了不起的挑战者第三名。矿工岳云鹏，五百八十五米矿下，飞扬的煤炭染黑了你的脸，跌落猴车更是让你失声痛哭，但你却再次爬起来，成就了一个坚强的小岳云。失败不丢人，你依然是光荣的岳云鹏。饿了吧？实在是抱歉，刚才我体力实在是跟不上了，我我把送了一会儿。啊，没事没事。了不起的挑战者第二名。绝壁清洁工撒贝宁，面对一眼望不到底的悬崖，你依然毫不胆怯，发扬着你的话痨精神，碎碎念：别撞过去，别撞过去，千万别撞过去。张家界六百米的绝壁上，那里将永远刻上你的勇敢无畏。谢。了不起的挑战者第一名，游泳挑战团。五位挑战者们明知不会成功，也仍要与奥运冠军比拼到底。更有阮经天带着奸商出战，在甬道上燃烧最狂热的斗志。你才是世界冠军，快跑！让。失败，不惧平凡，这就是你们最了不起的挑战。最后，让我们再次怀念老乐最最经典的形象。哎，偷偷告诉大家，今天的节目是在老乐受伤前录制的，所以怀念不如相见吧。少了一个人，呢？没有任何人告诉我们今天为什么只有五个人。你好，我叫云鹏，刘云鹏。对，刘云鹏。啊，我今天给您较劲一下，然后你就去上海了。对。了不起的挑战第六期，他人的人生，从上面开始，快快快快快，从上面开始，小张，与普通人交换一天生活，体验每个平凡工作的付出和不易。杨师傅，了不起。
本节目由上汽集团荣威三六零独家冠名播出。我爱人性化贴心设计，我爱超大宽式座舱。不同的你我，完美的我们，荣威三六零。百公里油耗五点七，八寸大屏，畅享四季。欢迎收看由全方位高品质轿车荣威三六零独家冠名播出的《了不起的挑战》。了不起的挑战服装由男装国民品牌海澜之家独家赞助。本节目由中国太平洋保险提供保险赞助。我们常常会羡慕他人的人生，如果我是他，该多好。然而，别人的生活就一定是完美无缺的吗？我叫刘云鹏，今年二十五岁，我在泰国教中文一年了。我觉得艺人首先第一非常忙，他可能每天要转场很多地方。第二就是很风光，呃，走到哪里都有很多人围着要签名，每天都活在聚光灯下，然后感觉很光鲜亮丽。我是岳云鹏，看看是不是云鹏？云鹏还真是云鹏，哑不了云鹏。就是，把小岳和他对调，是来当老师的。我还去教大学呀、啊！我从小就出来打工。如果我不跟我师傅学相声的话，我估计我是一个大学生，去做一个老师，读很多很多的书。本期了不起的挑战，让在泰国教中文的大学教师刘云鹏，和六位挑战者之一的岳云鹏互换人生，暂时离开自己的工作生活，去体验对方的人生状态，去录我们真正的了不起的挑战。非常之期待，这样的挑战，他们又会有什么新收获呢？哎，为什么只有我们？不要哎，少了一个人。这个呢？对呀、啊，怎么少一个人呢？岳岳是抽纸的。<笑>说真的啦，到底要干嘛？不知道。先找岳岳。我们是要去寻找岳岳吗？今天的任务。等等等等，来来来，哎，来了，是岳岳吗？是谁？哇，这出场方式也太……哇，我们这边站耍酷这么耍，真是岳云鹏哎，是小岳吗？不是，不是，是，不是什么事，不是什么事，岳云鹏了，岳云鹏，岳云鹏，岳云鹏，都是什么眼神啊？他画，他化了妆了，这好像又长点肉了，是吧？你你你你介绍一下你是谁啊？兄弟，我是岳云鹏。等等等等等等等，你是岳云鹏，看看是不是云鹏？云鹏，还真是云鹏，假不了云鹏，姓云鹏姓不一样。我叫刘云鹏，什么职业？汉语老师。然后汉语老师，对，专门在国外教外国人说汉语的汉语老师。在国外？那在哪个国家？萨瓦迪卡。泰国？对，泰国。你到底是来干嘛的呀？今天我我也不知道我来干嘛的，我我,我大概猜出来一点啊、嗯，我觉得节目组可能是特地做了一个安排，把小月和他对调了，也许此刻小月正在泰国教汉语老师。萨瓦迪卡，好热呀！这你的任务卡，我有任务呢，主席导夫是来玩的，你是来当老师的。泰国四海洋级大学五级分校，我还去教大学啊！大学我都没有上过。老师你好你好，哎你好你好，我们合个影，好好好。哎呦，特别开心见到你，真的我你的，你老师我们的相声我都听得特别多，哎呦天哪，特别开心，真的特别开心。在这里我也有粉丝。大瓦迪卡，大瓦迪卡。扫地卡，哇，这个地方好美呀！虽然是晚上，我什么也看不见，但是好美呀。我是要打车到，到这儿吗？你会说中文吗？我就会中国话 ，Chinese。下午叫去。哦、oh, ，OK OK OK。我怎么打车呢？就没有人跟我说让我自己去找是吗？这是任务是吗？我只能自己去找是吗？哇，这是人生地不熟的，我哪儿也不认识。来，那个兄弟，还在找你。<笑>这是我的任务，任务。宋卡王子大学，你知道在哪儿吗？我找翻译。普及分享啊。找一个人
好好好，谢谢谢谢谢，没有白照相啊！我要去宋卡王子大学普及分校，你知道在哪儿吗？在市市区啊，在市区。对，找来我们的车给过去，我们的车就过来。我们车送你来，真的？真的没问题。这边这边，这边跟他走就好了。谢谢，还是好人多。鹏哥，嗨，你好，我叫云鹏，咱俩都叫云鹏，对，都叫云鹏。我懂了，你就是那个叫什么，周云鹏是吗？不是，刘云刘云鹏，对，刘云鹏。啊，你是在这儿教学是吗？教课。对对对对对。这两天你带我在这儿工作吗？还是我自己在这儿？啊、呃，我今天给您交接一下，对，交接一下，然后就得您自己开展工作，然后你就去上海了。对，你比我大吧？我八五，我九一。<笑>怎么我我长得有那么老吗？那么着急吗？我长得？那你也太小了。哎呦，出门就捡钱，来到泰国就捡钱，一一毛，一毛啊，也是钱，合人民币两分。他们说在这儿。萨瓦迪卡，男的说要要很直爽直快的说，萨瓦迪卡就就就可以了。啊，女的就是萨瓦迪卡，她可以拉个长音不是,不是，这谁坑你的？啊、哦，坑我的呀、啊！啊，男女的这个尾音不一样的。啊，男的叫萨瓦迪克拉，克拉，克拉吧。女的叫萨瓦迪卡，就是这嘴一直张的卡是这样的。啊、哦，这样子，这样子。萨瓦迪卡。萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。哎，对，来一次。小月月特别喜欢无辜状，有一个表情是那种特委屈那种。你这你这太恶心了，我都想吐，你知道吗？好想念小月月。这什么表情啊？哎呦，太想吐了，你知道。我们六兄弟口号是什么？这我知道。啊，来一个，手势，手势，就是别哆嗦。什么玩意儿？什么玩意儿？什么玩意儿？哎呀，完了，这一点功课都不做，没有一个什什么玩意儿？什么玩意儿？什么玩意儿？那个什么都把刚才那辆车叫回来，开门送走，送走，还用车送走吗？先先左，先先左，先右，先左，先左，双子，双子，双子，生活，对，挑战了不起，了不起，对，好了，伸出去，快乐是吧？三、二、一，走。你们生活挑战了不起，了不起！那就正式加入了，欢迎这么快，小月就被取代。岳云鹏已经没有了啊，刘云鹏、哎。你想象一下，下一期可能随时找一个人代替我们，但你可能性更大。你,你是已经胖过了角色，没事儿。这是你们今天的挑战任务。哇，今天挑战的内容，人机大战，真的。干嘛呀？什么意思啊？我知道了，我知道了。什么？你知道什么？同时啊，让咱们人洗车，他们机器洗车，比谁快？有可能，就是这个意思。我们想一句口号：人机大战，杀机重重。哎，人机大战，人定胜机，人定胜机，这<笑>行不行？我喜欢，我喜欢人定胜机，这个好，这个好，这个卡，就最后人定胜机。好，三二一，人机大战，人定胜机。人类的智慧让科技日新月异，最终将发明的机器服务于我们的生活。一八零四年。英国工程师特里维希克发明了世界上第一辆蒸汽机车。一九零三年，美国莱特兄弟实现人类史上第一次驾机飞行。一九四六年，世界上第一台计算机在美国宾夕法尼亚大学诞生。直到今天，我们也从未停止脚步，挑战人类智慧的极限。人机大战，人类在超越自我的道路上永不停歇。
因为今天我们需要跟洗车的自动机器来比赛洗车的速度，所以呢，擦洗、清洁这是最基本的基本功。在比赛之前，我们要先做一些简单的适应性的训练。游戏规则是这样：两两一组，两个组进行对抗。对抗的时候呢，由两个组之间相互往对方的一个队员脸上抹上油彩，这是特种兵专用的这个脸上的这种油彩。对，往往脸上抹上这个油彩之后呢，好适合你，这个风格对吗？在喊开始之后，来洗，哪一组洗的最快，洗的最干净，哪一组就获胜。现在六个人分成三组，两两一组，开始，我命令，开始，我命令，开始，我命令，什么意思？我命令不好，你这么不愿意跟我一组？哦，我是这么不愿意跟我一组？为什么我不愿意跟乐嘉一组？是因为。由于乐嘉的眼睛啊，他有毛病，跟乐嘉一组的人脸上要被涂两次。不<笑>是<笑>人家今天第一天来，你们有必要这么欺负人家吗？真的真的，人家是新来的兄弟，啊、你这样不太友好。你这样让岳云鹏自己选他跟谁？好，对，这样你来选。对对你在这三个人里，五个人我们已经，我们我们是不猜不算的。你要真不选乐哥的话，乐哥会很伤心的。<笑>不是沙哥，你帮我喜欢你一回，你知道吗？呃，你要交朋友，你要交乐嘉，乐嘉，沙溢，沙溢，阮经天，阮经天，你个买题，你个买题，我，啊啊，你，就是三位你。我跟乐哥，好，好，行了，还得做总结，心地真善良，人气大战，人定胜机。在我们专业领域里，游字是一个十分让人头疼的问题。既然六位挑战者要与机器比赛，就要面对游字这个问题。洗车可能对大家是陌生的，但是洗脸对各位来说应该是再熟悉不过的。所以今天我们就从最熟悉的洗脸开始，谁最先将脸上的油污去除干净，谁就将获得本轮胜利。接下来，两组两组开始，准备好了吧？来，好，哎，你要玩命的涂，玩。那可以了，开始吧。开始，我找了我，我找了，不是，开始了吗？怎么拖着像个猴一样？你，来来来，哎，你把我的艺术品，呀，不要毁我的艺术品。你怪我恨你，我爱你。我的颜值，哎呀，这怎么这怎么好老玩玩了？哈哈哈我跟你涂的特别帅，我跟你说，那特别有男子气概。你帮老乐画个眼睛，让他当二郎神。我很好奇什么呀？哦，小天啊，小天你怎么了？还帅吗？我好心疼你啊。还帅吗？你已经跟男神彻底告别了。你已经跟男神彻底告别了，是吧？啊。哎，从今天起，我们节目啊，我们兄弟之间啊。有一句话，这就是爱，这就是爱。来，你听啊，好了好了好了，兄弟，行行行行，来吧来吧来吧，我再不停下去了，我实在也玩不了。好，来准备好，好的，五，很好，来来四，五，三，二，四，四，三。三、二、九、二，快快，赶紧开始，快点，再快点，快，再快点，快，再快点，快，等不及了，等不及了。哎，这题不行了，他要中毒啊！三、二，开始。把你你用手把你的头固定住。加油，加油！我看明白。这根本洗不掉，越洗越黑。这小子又洗不掉啊！这越洗越黑呀！哎，倒二倒二倒，哎倒二倒二倒二倒倒倒倒。好狠！根本洗不掉。开玩笑。完了，毁容了。咋了？不对不起。容是毁不了。认人疼。你猜我最喜欢哪一期？哪一期？煤矿，煤矿，煤矿。好了，这洗什么洗这个东西、啊？你们太狠了！现在我们宣布胜利的一组是
沙溢和蔡文宁，耶、yeah! ！沙溢和蔡文宁，耶、yeah! ！沙溢和蔡文宁，耶、yeah! ！我们我们最干净。这一轮阮经天获胜。好，刚才这一分我忘了告诉你们，起到一分钟的时候，我们会上肥皂。你早说呀，就不一次讲完。我我说话经常是你你你习惯我的风格，我是分段的，分段。这一轮我们不算，我们只是热身，正式比赛现在开始。那待会儿换你们，你们就等着吧。知道。我我们一起弄他们。你们俩给他，好好。我们俩给他，好，好不好？好，好不好？你还是把他交给老乐吧。他俩有恩怨。也行，别别别。哎，啥啥交给我？好，我看错你了，沙溢。哇！我把半生都交给你，你吐脸，我吐嘴，我吐牙，我好怕你呀。我希望让让他们做到三个礼拜洗澡都洗不干净，好,好不好？没事，好，咱俩人气，咱俩跑。我知道，你知道，尽管把你他们是教的，哎，是教的，哎，教的，哎，好，教的，哎，好，等他们回来，怎么？看见我，那边那边，我看他逃，往哪里逃？来跑啊，小杨，小杨，你跑啊。我操！我操！我操！我操！我操！我操！你好！我操！不跑了，给他我翻过来，我操！放台子上，放台子上，我操！给他放台子上，来放台子上，翻过来，翻过来，那笔呢？拿来，好了好了来，翻过来也可以，真的，好了吗？你干嘛？自己来，呃，没有这样的殊荣，别自己来了，好不好？哎哎，等等、哎哎，没有没有，他想自残，你自杀，你不杀先，不让不给他自残，不给他自残，不行，来来来，快快快，这俩已经疯了，让他们没有机会下手，赶紧，我放着他，放着他，谢谢，放着，谢谢，中文大哥，给我最大的冲击是。撒贝宁老师，他给我人的印象就是做法律节目的嘛，然后感觉他是我们整个这几个人当中最能疯、最能玩的，就是撒贝宁老师，这是他人物最大的反差。我跪下，没想那么高。准备好了吗？同意，三、二、一，兄弟们，三、二、一，兄弟们，开始，三、二、一，兄弟们，开始。哎呀，轻点！等一下，要呼吸。洗不掉啊！我不用肥皂也可以洗掉。哎呦我的妈！不用肥皂也能抽掉。哟啊！哇！呃，眼睛闭死。耳朵一扭，哇，真的，沙溢好干净啊！好，停。啊，啊我看看、啊，我对不起你。好，把脸贴一起。他们两个人最终的得胜者是阮经天，是阮经天，嘿嘿，因为阮经天的头比他的头要大，嘿嘿，要大，嘿嘿，他头不可以当老乐，不行了，老乐，我保面对这个结果，我自己都不好意思了。公正评审，虽然我很不愿意提沙溢获胜，但是我还是得说，撒贝宁天生就是喜喜的，我就是个喜车的命，我就是个喜车的命。没事，我们没事。每次都是先洗完以后我是看着沙老师的戏长大的，然后今天就是近距离接触之后，感觉啊，他眼角都有皱纹了，你知道吗？明显感觉就是，哎呀，确实是挺辛苦的吧，有点沧桑的感觉。感觉还是，就是你们别这么坑我行吗？你后悔来吗？有点，快乐，有点。一定要习惯我们这个团队的特点。那就是，如果大家玩命的去折腾一个人，只能代表这就是爱，好吧？小月在这个团队就是因为感受到了这样的爱，所以今天才不来了，明白了吧？接下来我们
进行下一个。人精大战，人定胜天。秦鹏，小胖，睡怎么样？得起来了。嗯，听我说啊，今天八点半的课，咱八点得到三号楼的四楼。别忘了。告诉我教室在哪儿？这首先也怨我，我不我不知道教室在哪儿，我也我提前没有做功课。你好，三号楼。呃、uh, ，I cannot see shiny。<笑>老师你好。No， 这笔在练习。学生上课是 ？Can you speak English？ No。你好，您会说中文吗？呃，我不会说汉语，不会说汉语，不会说汉语，说的这么好。那个，我我是今天这个来这儿代课的中文老师，二楼。谢谢，谢谢，谢谢。同学们好。放视频怎么放？你好，啊，您是我们的学生吗？今天，请坐，请坐，请坐。我有事情不明白，你能帮我吗？我带了一个硬盘，我不知道怎么播放，你可以帮我吗？然后这个上面那个怎么打开呢？嗯、呃，那个那个怎么打开？第一次上课太尴尬了，我我不知道我以什么样的切入点、什么样的态度去跟学生们教课。我不会用什么 PPT， 我不会用电脑，我不会用他们课堂上的任何一样一样东西。甚至到最后，我去求助学生们。来了哈，好，同学请坐，谢谢，谢谢你们能够帮助老师，谢谢。很像刘云鹏老师，很像刘云鹏老师。我跟他是孪生兄弟。嗨，同学。哇，哇，这条狗呢？哇，哇，哇，这这这狗是怎么回事啊？叫着叫着，我发现有一流浪狗出现。流浪狗能够出现在大学校园里，而且能够出现在大学校园的教室里，同学们都很爱护它。他不会咬我吧？不会，不会，不会哈。他是个好好好狗狗。我第一次做老师，我心里特别紧张，现在我不紧张了。现在同学还没有没有到齐呢吧？同学们好，赶紧坐坐坐坐，哎。呃，我觉得咱们非常有缘分，咱们可以在一个课堂上上课。呃，我比你们大不了几岁。真的吗？真的吗？<笑>我今年三十岁，三十岁你们也不信啊？信不信？那我三十五岁，四十，都认得吗？岳岳云鹏，对，我是在中国有一个职业，我不知道谁知道这个职业叫相声，谁知道？就是拿我的语言去把每一位观众逗乐，然后他就会给我钱，哦，哎，然后我才能去生活。同学们自己介绍一下自己的名字，好不好？
你叫你叫什么名名字？我叫关佳佳。你呢？我叫李娜。啊，你的名字很好听。<笑>后面的三位同学，你你你可以上前面来介绍自己吗？可以。可以，我我觉得你特别活泼，特别可爱。来。<笑>你好。你好，各位同学，你好。你好。啊、我叫王天白。我很喜欢中国的武术，中国的武术。对，那你会打武术吗？会一点点，会一点点。我看看，我看看。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！很好，很好，很好。大家好，我叫陈清华，呃，我喜欢看中国电影，同时我还对相声十分感兴趣，我还准备了相声，想给大家表演，大家想要看吗？好，好，你想表演一段什么相声？哪哪一段？挑战主持人。哦，你你自己表演是吗？是，好好好，我听一听。呃，大家好，欢迎各位来到中国中央电视台，挑战主持人泰国专场。我是主持人陈清华，下面请选手闪亮登场。我要挑战儿童节目主持人，大风车转呀转悠悠，快乐的伙伴手牵着手，牵着你的手，牵着我的手，今天的小伙伴，明天的好朋友，嘿，好朋友。我要挑战购物节目主持人，不要一万八千八百五十八，不要八千八百五十八，今天只要八百五十八，送卡送带苹果手机带回家。我的表演结束了，下次你来北京，我带你去见我的师傅 ，OK， 好吧，让他带你入门，带你说相声，走向全世界，好吗？好，好，请坐，请坐，好。你们喜欢听中国的音乐吗？最喜欢谁？周杰伦。博文。<笑>今天呢，我想教给你们一首中国歌曲，这是一首民歌，叫做《康定情歌》，谁听过？张卓，康定。你们跟我跟我唱好不好？一句一句一一句一句的唱啊，跑马溜溜的山上，跑马溜溜的山上。好，呃，老师唱的好听吗？好听，真的真的。好，月亮弯弯。那位同学怎么睡觉了？给你听醉了是吗？<笑>月亮，月亮，月亮，弯弯弯弯，不能！我苦了那么多期，终于有一期，让我去出国，让我去做一个老师啊！一开始的想象，一开始的向往。跟现实差距太大了。在我们专业领域里，大面积污渍也是一个让人头疼的问题。我们处理污渍的时候，会经常用到海绵、大毛巾。六位挑战者想要战胜机器，就要面对更大的考验。啊啊啊啊好丢脸、啊！刚才我们已经经过了第一轮的训练，为我们人机大战洗车的比拼奠定了一定的基础。我们待会儿要用身体上的这个拖把头，把这个地板上的这个墨汁儿给清除干净。有一个专门的我们的同事来给我们做个示范，我们先看一眼，好不好？好，我们这位同学，他吃珍珠喜剧上吗？他就光着，他设备都没有吗？我想飞得更高。
他已经给我们做示范了，用手和脚，尽可能的将这个墨汁清除出地板、哦，明白吧？我先把我的结婚戒指摘下来，老婆，等着我回来。谁先来？你俩体能最好，我现在体能的训练。你跟老乐，好好好好，一个一个来啊！小天加油，站。告诉大家啊，一百秒，三、二、一，开始，开始，往外，无力啊，<笑>往外，无力啊，过过过，你在耍帅吗？你不能光在地上打滚，你得把这个墨汁往外。我到外了，你以为那么简单？我告诉你。这挺难的，对不对？然后哪有那么简单？这得转呢。加油！小天加油！小天加油！小天是咱们这里体能最好的，已经累这样了。掌声，鼓励！哎，我觉得已经很干净了。三分之二，三分之二的距离已经被阮经天基本上清理干净了，剩下的三分之一还是有比较多残留。好，小月，小月，加油！小月往我上吧。你的身体面积是我们当中最大的。这个我看明白了、啊。对，还一步，师傅少放点就行了，师傅。可以了吗？先试试看看他怎么样。我把他洗。他刚才在上面打了几个寒战，我们打了几个寒战，哇，这就开始了？没开始呢，开始了吗？谁让你扑的？没开始呢，没开始啊，没人喊开始，他们在准备激情。岳云鹏，你怎么可以这样？关键是没录上啊，兄弟。哎，你扑的很帅，导演就这个一下手，就这个。导演，回来我叫他俩出来。来，开始，走！哎呦我兄弟！哇哎呦哎呦哎呦！哎呀！哇哎呦哎呦！哎呀！膝盖好拼呐！腿，腿那个就是。哎呦我！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，要多要多难看就多难看。要你的脸这么干净，你觉得你有效果吗？你看看小月，你看看你付出努力了吗？你认真了吗？你这个你你认真了吗？你这个你。你给我出去！别别别别给他机会，回来！我尽力了，我尽力了。来，小妮，准备，三二一，走！哇哇！这是训练，不要停，不要停，加油，走，往前爬！我的妈！你是三套的谁？你可别提阿布鲁和曼斯巴赫。等一下，结束动作。<笑>来，把桶拿来，全倒里，倒满。谢谢谢谢。哇，妈！别浪费了。水都溅起来了，哎呀，这他这应该跟我那速度差不多，你知道吗？比我那快点，比你那稍微快一点。他像一只蚯蚓，水都回来了，根本没出去，水后来都回来了。没让他弄，让他弄。来，你的右脚，右脚上的那个布还是白色的，还是白色的了。大贝，你你的耻辱啊！你看看你的脸啊，你都擦擦。你都擦擦，你都到这儿了，你好意思吗？你的脸还是干净的。你的脸这么干净，你觉得你有效果吗？你看看小月，你付出努力了吗？你认真了吗？你这个，这样吧，兄弟们，我觉得我们应该成全我们帮他，来来来，成全他一下，来，手横着横着，来来来来，拖拖，来来来来，走走走。到镜头前，我先走。哎，不行，不，不行，不行，不行，不行，不行，不行，这样，你这样拖了，就这样，这样拖了。你们倒的太多了，三二一，走，走，走，走，走，走，好，好，好，好，好，好，时间到。经过我们这个折腾，这个地更脏了。你们倒了两桶在上边。来，经过这一轮训练，体力有所增加吗？体力已经全部消耗殆尽了。但是你你激活，心智，我觉得心智是增加，激活了自己的动力，真的激活了。人机大战，人定胜机。接下来这堂课，我想给大家上中国的成语。成语课那堂课是我提前背的案，我觉得他们都是学中文的，然后我就用了差不多半晚上的时间，好几个小时的时间，从三个字的成语一直到十六个字的成语，而用我的方式来让他们喜欢这堂成语课。我想问问今天在座的同学们有，有有没有知道中国成语的？你可以随便说，说一个，说两个都可以。都茫然了，同学们都茫然了。好，今天老师就要给你们讲一讲中国的成语。中国的成语从很早以来就有，最多的就是四四个字的成语，三个字的成语也有很多。破天荒，有谁知道破天荒是什么意思？掩耳盗铃，都知道是什么意思吗？白日梦，谁知道？还有七个字的成语，一个巴掌拍不响。还有八个字的成语。智者千虑，必有一失。这堂成语课教下来，我发现，它跟相声完全不一样。我在台上说相声，我我需要传递给观众信息，就是让他们笑。我作为一个老师，我在台上开口说，我需要让同学们明白。我发现跟我想象的完全不一样。谁谁能懂什么意思吗？你懂什么意思吗？跌宕起伏不是跌打起伏啊，听懂了吗？<笑>没有听懂哈，嗯，好，那咱讲十二个字的。同学们问点别的吧。好
好尴尬，尴尬在泰语怎么说？老师，走，何老师，咱咱一一起去吃饭，走走走。经历了一上午的冷场以后，我想扭转这个局面。利用中午饭的时间，我向其他老师领教。他们说：“你不光是在教室，你还可以出去，让他们接触大自然。”我又想到泰国普吉岛，这是一个美丽的地方，是一个旅游城市。我想带他们去海边，去感受一下。好，现在我们有三个桶，桶里边呢泡着三床被子。全部都已经浸透了水，所以重量很重。我们呢，要各个组用你们的默契配合，在三分钟内尽可能的把被子里的水给拧出去，看看哪一组最轻。这个对，被子最轻。在我们专业领域里，缺乏默契的配合是一个让人头疼的问题。要尽快的起好一辆车，往往都需要两个人的默契合作。他们想要战胜机器，就必须要有明确的分工和默契的合作。三分钟内将毛巾拧出水费最多的一组将获得胜利，并得到终极挑战最后出场的权利。你这个就是两个人一场反抗战。先先把它展开，你就用这个腿把被子缠过去。如果咱俩两个人配合，我给你转一头，然后转着，然后你一点一点的。对对。你咋跑啊？没有，我就是。但是我告诉你，没有，我没。按顺序，你们好。小倪和小阮，倪阮，倪阮组。阮倪，阮倪，啥也不提，开干！开始，让开，让开，不要伤及无辜。哎呀，好，五，捅翻了。我们俩方向不对。好，你就你继续，你继续，你继续。我们两个人往一个方向拧，我操！这你拧到明天都没用。先把挤出来，大概。加油！好，再好。我跟你说，我们两个第一太，太亏了。学经验。冰转圈，跳舞，还有很多水。<笑>等一下。等一下！啊啊啊！时间到，好，第二组，好来，准备啊！拿点药，拿点药，拿点药，我们一定赢！你你跟这样的人一对。二一，开始。哎，这样这样这样点。哎哎哎哎哎哎，别捣乱，别捣乱。等等等，不着急。哎，我们应该就铺开，对。没想到这个应该铺开，没错。来，慢慢来，来，你要，你往反方向点，对。一看就是在家经常干家务活，胡可是不是从来不干这样的事？从来不干。那你你就跟儿子干。对，所以这是我的强项。有空气、啊，没事。他们这个三分钟好长啊！别动！好，别动！哎哎，违规违规违规违规违规！哎，喜欢喜欢违规违规。好了，小三，出去。嗯。啥情况？哦，脱鞋。准备吧，快点！电视那天倒水了，三、二，倒水！进来，我看倒水，倒水，倒水，往这里倒，干净的地方倒。这俩，别别别浪费时间跑，别浪费时间跑。拉起来，拉起来，到干的地方。<笑>你们俩都去哪儿啊？这长跑呢，这是。你们俩到哪儿去、啊？啊，可以了，时间到，时间到，时间到。怎么我们的时间这么快啊？快什么？给你们路跑了那么远。哎
，你真是找了一个好队友啊，老家。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！哎，去去去，丢人的！来撑一下吧，来吧啊！开始第一组，六点四，六点四公斤。下一组，下一组别闹，别闹，公平点。这个这个公平，就是六点九七，六点六点九七，六点九七。呀，好，来，哎，我觉得他们这个轻，没关没事，让他们一点。三分进，小沙，快过来看。七点七啊！七点七啊！软泥软泥，不软不泥。同学们。好紧张，好刺激！加油，老师！加油！老师！同学们开心吗？开心。开心的话，呃，咱们不要再玩了，咱们接下来要干正事了，好吗？呃，咱们开始招揽顾客，招揽中国游客，然后你们跟他沟通，你们让他过来上这儿来休息。然后带他们去玩这儿的各种项目，然后告诉他们这附近都有什么。那么咱们现在开始工作吧，开始先把这个咱们要写的话写在黑板上。我，我想让他们接触到更多的人，更多的中国人，然后在那上面写去招揽中国客人。嗯，我觉得这样的教课方式会让他们更快的接触到中国的文化。老师这样。普吉岛非玩不可，还是非来不可，还是都可以。我就随便问一下，随便问，想问什么都可以。说慢慢一点呢。哈哈哈哈想知道普吉岛有什么好吃的？木瓜沙拉。木瓜沙拉。啊。在哪里呢？在，在呃，在，在呃。打的，打的啊！也可以打的，告诉告诉呃他们，告诉他们，他们可以啊、呃，他们可以帮你去，帮你去。就是我想问一下，去哪里又好吃又划算？我是四川的。啊、哦，是四川。哦。哪里海鲜？他在问你去哪儿吃海鲜，又好吃又便宜。去哪？他是四川人，他喜欢吃辣。三个信息提供给你了，你赶紧搜索一下怎么回答他。这是百货公司吧？百货公司啊，是海鲜去百货公司。去海鲜去百货公司吗？哦，不是。我刚才你问不是？去海鲜。哦，去海鲜。去海鲜，这里也有很多。你好，你好，那个清华，你去这换你、啊。有什么好玩的？想教船，你玩过了吗？想教船，你会游泳吗？会。哦，那就没问题啦。好吧，可以试试。呃，好想想，我这些年龄能能去玩吗？很很玩了呢。嗯、啊。呃，可以啊。可以啊。喜欢吗？不喜欢吗？不喜欢吗？那我玩游泳圈。哦。呃，我对我觉得对户外课比较有意思，因为我没学过这样课，不敢和陌生人聊天。但是今天他就有他，我才会改变那个毛病。去看一看放不放？就是这堂课上下来，我觉得我这个方法是对的。让他们勇于尝试，勇于挑战自己。平凡生活挑战，了不起！上车上车啊，两块钱一位，有大座
。今天早上刚刚不是洗的小车吗？为什么现在把我拉到大车这里来？好奇妙。首先，我们代表我们所有的六个 MC， 我们深深的给节目组鞠一躬，谢谢节目组这么体谅我们，给我们安排了一辆公共汽车。本来以为是要洗火车，<笑>不错，而且安排的还是一个单节的，哎，没安排那个两节的，没安排双层的，谢谢你们，谢谢，谢谢各位，谢谢。咱们不是人机大战吗？<笑>我们跟谁战啊？人机的人机这事儿呢？训练之前，我们还是要请上一位师傅为我们做一下示范。我们掌声有请我们的洗车达人，在哪里啊？狐狸洗车达人。好，还有他还没上班，没看到，半个小时，你好，你好，你好，你好，你好，你长得好像啊，我就是这儿的洗车达人。来了，这真的来了，来了，哎呀，师傅，师傅，师傅，师傅，你好，你好，你好，你好，我叫杨世凯，今年五十一岁，来自安徽阜阳，我是一名公交洗车工，这一行我已经干了十二年了，为了公交车追年发车，我练就了快速洗车的本事。我一天要洗七十部公交车，在别人眼里，我的生活呢很枯燥，但是我的认为，我转择了这一行，我就把这一行做好。杨师傅，江湖上传说您是洗车高手，您的最高纪录是否可以高达？哎，真的三分钟吧。三分钟，三分钟。您您自行车，您自行车吗？<笑>真的三分钟吗？您您俩什么车？你看什么车的外围体型是什么样的？这么大的车三分钟？像这样车。最大的体型是在待五分五分钟，五分钟也够快了。一个人洗一台这大车五分钟，你看这手，你看这手，看看这手上十十三年，十二年以上了。看看，来，杨师傅，您先给我们示范一下。好，放飞吧。您这个开始的地方是每次都是从这个挡风玻璃吗？开始从前面头。这个有什么说法？有什么讲究吗？嗯，这是洗车的一种。这是您的习惯，你洗澡先洗。哎，洗澡先洗脸的嘛，有什么道理吗？你有先洗那个什么的吗？我觉得都无所谓。你知道为什么先洗上面吗？这滑下来，对，条一路下来。对对、啊、你要先洗下边，上面脏的那个水一下来，白洗了。从前往后，前面都没关一下了。没事，你照着他们摄像机喷没关系。然后再从车尾啊，对，全部先喷湿一次，好快。铁子啊，看到没？这个手是活动的，看到没？对对，像打那个打台球，对，打台球一样，看到没有？扣子。哦，还哇，好干净。哦，车轮也。好了，好了，学了，开始你了，好跟上，停水，辛苦了，哇，辛苦辛苦，你这是汗还是水啊？水水，嗯，水。杨师傅一一个人一天洗几辆车？六七十步吧，六七十步。那得洗多长时间呢？整天、嗯，我一天要工作量要占到十十六个小时。你还有时间睡觉吗？十六个小时、啊。您休息休息多久？睡觉吗？睡觉时间只有五个小时。五个小时睡觉。你经常洗车，你冬天手会有冻冻疮吗？有有冻裂的时候也有。那为什么你们不戴一个防护手套呢？洗的时候其实可以不不方便嘛。不方便，他因为那个戴上手套，他那摩擦力，对他不，他没有办法这么灵活的去对用这个刷子，手就不灵活了。所以师傅，您还有什么要跟我们有什么技巧分享的？对，技巧参与你的这个臂力，臂力，臂力，臂力要好，臂力要好，要好。那个下面下面下面下面的下面的步子，不，那不要很灵活，那。<笑>
看到身后这两个车，节目组也是够费心思的，特意给弄得那么脏，所以甩了多少泥巴上去。所以师傅和我们是各他一个，他一辆车，我们六个人一辆车，我们选一辆稍微干净点的。没有。哎<笑>对，这张好一点，我已经观察了，至少车头比这个强，这个已经太脏了，这这这辆好一点。您在这个过程中还是要指导我们一下，他一边几个一边指导我们，您忙的，只要我们一叫您，您就得过来。你是不是心底里挺瞧不起我们的啊？不，不能这样说，不能这样说，不能这样说，这么说，想这话不能这么说，对，但是这么道理是这个道理。准备好了吗？啊，好了，哎，管着呢，管着呢，在那儿，在那儿，在那儿，在那儿，您得准备好。我的水管子在哪儿啊？咱先师傅您的手，开始，师傅，好，开始，师傅，哎，师傅您的手，开始，哎，把把这个先弄起来，你把水管抻长，快点，快点，快点，来，快快快，先搓一遍，行了，行了，行了，可以了，可以了，搞水要冲的，你这个没搓掉啊？啊？水，小三，水，你不要水，来了，这儿，哇，这个好难洗啊，哇，哇，哎，方明，水，水，方明，方明，你水弄得多一点，那水才好。来了，脱了，水多一点。你不要抠我眼睛，我说你眼睛已经，快快快，水水水，这这都化魂了，这都，底下底下底下底下能冲掉，把水冲掉了，这这这这。不要停下，自己眼里要有活。师傅一个人。你要上下，就你要把我们抓的弄掉，过快，小月快，过快，这我都抓过了，快。我们那边都洗干净了，这都干净了，这只把水冲掉就好了，轮子也要冲一下。没事，老了，这这这这这，嗯嗯，这这这，这个，你你慢一点，这管子被扭住了，老刘，车尾。小三，小三，这里还有一点，千万别在细节上输给。这这这，现在主要是这个白色的地方。哎，但忘了一个地方，这没洗。这，这这这，这都改一下，这这这，这都改一下。虽然您是一个人，但是我们可以看到，我们六个人洗的跟杨师傅一个人在同样的时间里洗的是差不多干净。差不多吗？那杨师傅差不多吗？差不多，真的是差不多。差不多。杨师傅的也许洗的比我们还干净。对，干净谈不上。<笑>跟那个擦车的公交师傅交流的过程当中，我确实感觉到那个训练带给我们的是一种震撼，就是当一个人把一件事情专注地做到极致的时候，甚至没有太多技术含量的事情，但也许你能比别人做得更好。甚至能超越别人好几倍，我觉得了不起的人生态度。啊，这富豪文艺啊！漂亮，杨师傅了不起！<笑>谢谢谢谢。我们马上就要和机器对抗，您觉得我们有胜出的可能吗？看你们的这个镜头是有，看我们的镜头有，能胜过机器，能胜过，真的。好、嗯，来一下吧。咱们人机大战有没有信心？有，来，有，来，人机大战，人机胜机，开会。来了，老板，大家好。哦，哦，你们太大了，看一下，看一下，看一下，楼下，楼下。
切都是好吃的，这个龙虾都好吃，不好吃不用盛的。我你便宜，老板。我再看看，再看看。好了，你们坐一坐过来。拜拜。玩的开心。谢谢。现在是在做节目吗？对，了不起挑战。泰国人民太热情。嗯嗯了不起的挑战！来不走！耶！加油！三百年，张家、沙溢、文天，羡慕羡慕我们！我们有大虾！哎，耶！我们大吉！我们这儿好开心呀！你们在干什么？我苦了那么多期，终于有一期，让我去出国，让我去。做一个老师啊，我觉得我非常有成就感。那那你给我说说这个上课怎么上的？他们说有学到中国成语，然后学到中国的音乐，我觉得主要是真诚。你把笑容给他们，他们也不会吝啬他的笑容。之后我跟何老师聊到了分离，聊到了一些伤感的东西，我才意识到我我在泰国已经两天了，我明天就要走了。我应该留给他们什么？我就想给他们做一顿饭，给他们买一个小小的礼物。咱们能帅一点吗？帅不起来了。今天我们穿的相当的奇特啊，我觉得这个特别考验身材，这挺好的，身材好坏立马就能看出来。来，哎，为什么你们的袜子都那么短呀、啊？你们你这么怎么在？为什么我的袜子怎么在上腿上？为什么我能穿出丝袜的感觉？腿短，腿短。为什么你的袜子这么短？你是因为拉不上来了你的。我们已经到了最后挑战的关头，一辆车从这里开进去。机器洗的同时，我们人开始洗，去比较谁洗的更干净，是机器还是人？好，好，洗的更干净了，获胜。我们今天要洗的是什么车呢？大家猜一猜。哇，我的哇，我的哇！他还给司机留了个孔，<笑>专门给司机留了个圈儿。这车也太高了，直接丢了吧？这个，对，这直接报废了。哇，这什么洗？这根本这根本洗不掉。这个东西遇水应该会溶解。万一这是机洗的？还有第二辆，还有第二辆。这辆是机器洗，好不好？好好好。我们等会儿，我们我们我们先看看第二辆再说。来，第二辆，我。我的妈！啊，第二辆一样的，跟第一辆一样，一模一样。这车不要洗不掉啊！人家洗啊，可以。对对对，对我。哇，建立啊！啊！快快！一心一意，一定胜利！耶！这什么？这什么？啊啊，人呢？啊！狼哇！来，准备，准备，预备，开始。机器盖，机器盖。快点，快点，出来了！你去泼那边去，你去泼那边。车已经快出来了，快！他们就打算从头泼到尾吗？拖拖拖前面，拖前面，太慢了！出来了，开始烘干了。他其实现在已经成片我告诉你，哎，别。小月拿胳膊抡，没时间了。对，对。呱呱呱
，杀一级，杀一级。哈哈哈！三、二、一，结束。停，来，全面检查，全面检查。哎，真的是，车身还是这个这辆车干净。啊、那不错，我认了。<笑>来，来，下一组，下一组，三、二、一，小撒老乐，非赢不可。Round two， 准备好了吗？不要那么远。哎哎，这一停了，掉了，有效果，怎么了？哟，哎呀，有效果哎，这么容易，赶快刷刷，这水全用完了，哎，你别滑倒了。不是你这是哪是洗车？你这是拆车啊！往下拖，往下走，加油！由由上向下，你快放弃啊！时间不多了，要不咱俩就拖吧。小三，这个方向是错的，从那边。他从他身上拖，他老拖他。开始吹开了，吹开了。哎，这里没洗，快，你来泼水。这边，那边，先泼那边。快快快！那边吹风停了，快点！洗完了吗？直接到。过去，过去。对，直接到。哎哎哎！哎情况是机器和人的大战，现在一比一，一比一。对，最后我们人能不能胜出，希望就在我们身上。如果你们输了，就是二比一，我们输，整个团队输。如果你们赢了，那就是人定胜机。不能输，对，不能输。对，加油。啊，我我看这一幕，我觉得可能会输。一定会。准备好了吗？小勺子，对这个快，然后有力量，对，往上泼。胡说八道，对，对，对，对，扫天。
，水不够，水不够，加油，加油，加油，加油，拿桶来冲，我冲了，等一下，出来了，车出来了，快一点。拿胳膊，对，小宁啊，来，小宁一人加油，加油！哎，拿水，喝水，拿水，拿水，好的，好的，喝水，喝水，快喝水，好了，好了，喝水，接着命令就好了，接着，破，到这边来，这边来，从上面往下削，从上面往下削，车出来了，对了，对了，车快出来了，快一点。拿那个，拿那个抹布，抹布。好，好，好，好，赢了，赢了，赢了。赢啥了？这回他们也挺干净。看一下，看一下。好，有的一拼，应该是人影。看一下，看一下。全部都是你！啊、口号口号,口号，如果不是沙溢和岳云鹏这一组特特别的没出息，但是失败是成功的基础，所以让我们共同欢呼！人机大战，人定胜机！小岳怎么样？刚开始虽然很累。然后我们也在团队协作当中得到了快乐。这个小月啊，啊，着急回来。你呢？可能下一周我不知道还能不能再跟我们一起，能不能不要让他走？想不想跟我们继续？就是岳云鹏，你就别回来了啊，别回来了。没有岳，谁是岳云鹏的？你就是我就是啊，我就对对，除了你我们不认识。我就是岳云鹏，不要回来了。刘云鹏，你别回来了啊，在那边教课吧。身份互换成功。成功，而且你马上就考研究生了，是吧？对，岳云鹏要当研究生了。小月说：“没想到这一换成永久的了。<笑>”我们节目口号你还记得吗？来吧，三、二、一，走！平凡生活，挑战良知。给孩子们做一顿饭，孩子们都二十一二了，小七八岁。咱们的大学不是十八九就上大学吗？他们怎么二十一二了？二十一二都该结婚了。这是一个没有削皮刀的家庭，如果家里没有削皮刀，就用小勺。每个人的做饭方式是不一样的，我做饭需要葱姜蒜，可是我真的没有买到葱。有大葱嘛？大葱，葱，葱。啊，问有没有葱？葱，大葱，我要买大葱。你好，有没有葱？大葱，广东买呀。大姐，有没有葱？哇哦，这个葱稍微的大了一点，但是还是不大，不是大葱。我必须要买的葱，没有葱我不会做饭，没有葱不行。有没有葱？有没有葱？葱，我要买葱。没有葱吗？没有买到大葱，就用洋葱来代替。泰国的葱还真辣。我决定一会儿去买点筷子。请他们吃中国餐，没有筷子也不合适。这应该是盐吧？我一个外国字都不认识。外国的盐，这还真咸。谁？谁老师？哦，你来了。啊，我来了。我在做饭。嗨
同学们，你们先去饭桌上等着吧，好吗？啊，空心菜。我们先拍照吧。好啊。好了。对了吗 ？OK， 谢谢。吃吧，可以吃了。我们嘿，干杯！干杯！好不好吃？好吃。好吃啊、老师帮你们准备了礼物。嗯。刚才老师去买菜的时候，去商场里买的。嗯、在哪儿结账啊？谢谢。一人送你们一个笔记本，希望你们的人生精彩的、不精彩的，都能够写到本上，然后去回忆人生。老师希望你们能够记住这个老师，我会永远记住你的。嗯。你好，关佳佳同学，希望你学业有成，一切顺利。大风车转呀转，悠悠。陈清华同学，祝你健康，珍惜每一分每一秒，再回首。OK， 谢谢老师。打的，打的啊，也可以打的。博文同学，你最帅，<笑>你快乐每一天。<笑>李美仙同学是一个，是一个喜欢美丽的女生，<笑>所以说老师希望美丽伴随你一生。说那是天真的语言。黄天白，一生都是光辉岁月。老师，我们也准备了一个礼物送给你。真的？百公里油耗五点七，八寸大屏，畅享四季。欢迎收看由全方位高品质轿车荣威三六零独家冠名播出的《了不起的挑战》。打开手机百度客户端，输入“了不起的挑战”，选出你最喜欢的明星。老师，我们也准备了一个礼物送给你，真的。老师，谢谢。这个是珍珠，谢谢，谢谢谢谢。中国人有一句话说：“一日为师，终身为父。”所以我在这里感谢您，我不会忘记这次美好的回忆。跟你学习，我很高兴。如果有机会，我们再见面，你是别忘记我。老师不会忘记你，谢谢。<笑>中国离泰国不是很近吗？这里永远欢迎你。我爱你。<笑>老师，好感动。啊，我不要哭吗？<笑>不要，不要哭，千万不要哭。嗯。舍不得离开我们了，舍不得，真的真的。当同学们告诉我，老师，你明天就要走了吗？就这个“老师”两个字，赋予了我很多很多的感情，远远不止于把你所会的东西传递给他们，远远不止这些。你要教给他们，以后、未来，你要把一切希望寄托给他们的时候，就觉得自己非常伟大，很了不起。人呐、啊，常常会羡慕别人的生活，但是你不知道别人的付出和艰辛。普吉岛是一个很多人愿意去旅游的地方，但是没有想到有这么一群中国人。常年居住在那里，他们放弃了自己的家乡，离开了自己的父母，离开了自己那么熟悉的环境，他们去做一个老师，他们面对的是各种各样的学生。我想这我经历的这些，刘云鹏老师已经经历了很多很多遍，很了不起。我觉得我们在电视上其实看到的都是他们光鲜亮丽的一面，然后真正的去做一天艺人的话，其实是非常累的。每个行业都有不为人知的一面，我们看到的只是亮丽的一面，还有更多心酸的一面，我们在电视上看不到。
，你你只有真正体验过，你才能够站到别人的角度，才去想这个事情怎么样去面对人生，什么样的人生是属于你自己的。我觉得体验一下，然后知道了。他的心酸，我觉得我这就是我的收获，然后可能还愿意做一个普普通通的老师，继续我平常的生活。感谢相遇的相遇，过好当下，用心生活，勇敢挑战。手机、腾讯新闻客户端，搜狐新闻客户端，新浪娱乐客户端，新浪新闻客户端，今日头条、扎克新闻客户端，百度贴吧、触动传媒、航美传媒、香榭丽传媒和华铁传媒对本栏目的大力支持。感谢风信网、迅雷看看、PPTV 对本节目的大力支持。了不起广播电视台，了不起广播电视台，您现在正在收看的是《了不起新闻》第一期，我是主播撒贝宁，非常高兴今天在风景如画的，风景如画的，这现在大家也看不太清楚，因为后面有很大的。Just a boy caught.